Szanowni Państwo, no, będę chciał na początku powiedzieć o takiej akcji, którą realizujemy w całej Polsce zresztą, nie tylko w naszej gminie, związanej z tym, że zima już daleko za nami, wiosna tuż, tuż za oknem, aczkolwiek trochę zimno. I uważamy, że trzeba posprzątać ten piękny świat i krajobraz dookoła nas, bo jednak po zimie jest trochę zaśmiecone, a może słowo tro, trochę jest nieadekwatne. Może trzeba powiedzieć, że wiele obszarów na terenie i miasta i naszej gminy jest bardzo mocno zaśmieconych i nawet z tego powodu jestem trochę za, zasmucony, że tak niewiele obchodzi nas porządek, czystość, prawda, dbanie o nawet wizerunek. <śmiech> Dlatego też Podjęliśmy taką akcję, jak co roku, aczkolwiek teraz może większy, większy nacisk, naciskamy, by po zimie posprzątać po, po piaskach, po żużlach, po popiołach, po, po no, tym zimowym odśnieżaniu dróg, ulic, parkingów, chodników, ale również poboczy różnych ulic, różnych dróg, niekoniecznie tych, które są własnością gminy. Apelujemy do wszystkich naszych przedstawicieli różnych instytucji, firm, posprzątajmy dookoła nas, pokażmy, że wokół naszych instytucji, wokół naszych zakładów pracy jest czysto, póki jeszcze trawa nie porosła, póki jeszcze można, można to zrobić. No i chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tą akcję fizycznie realizują, a więc nasi druchowie strażacy, podjęli się utrzymania tego porządku, posprzątania po zimie, w paru miejscowościach nad wieloma dopływami do Wielopolki, tudzież po prostu w rejonach takich, gdzie przebiegają licznie uczęszczane trasy drogowe, czy to przy drogach gminnych, czy przy drogach wojewódzkich. Sprzątają również harcerze z ZHP, bardzo im za to też dziękuję. I sprzątają nasi normalni obywatele i tym szczególnie dziękuję, bo z własnej nieprzemuszonej woli Nikt im za to nie płaci. Też sprzątają niektóre rejony bliższe i dalsze. Niekoniecznie swoje podwórka, bo rozumiem, że na ten czas te już podwórka są posprzątane. I to trzeba docenić. To trzeba po prostu pokazać jako taka postawa obywatelska w tym okresie. Bardzo dziękuję i jeszcze raz proszę, dbajmy o nasze otoczenie. Pewnie wszyscy się wstydzimy, jak widzimy nasze potoki, choćby Wielopolkę, jak bardzo są zanieczyszczone wtedy, kiedy jest trochę wyższy poziom, poziom rzeki, wody w rzece, czy też pobocza naszych dróg, różnych dróg, niekoniecznie nawet tych w lasach. Szanowni Państwo, no, oczywiście, że zachęcam też naszych mieszkańców miasta Ikwiny do korzystania z programu rządowego Czyste Powietrze. My w Urzędzie Miejskim mamy stosownych pracowników, którzy zajmują się podpowiedzią, doradztwem, informacją, również w wypełnianiu wniosków. Takich wniosków już kilkadziesiąt w tym roku, w ciągu czterech miesięcy zostało z naszej gminy skierowanych ośrodki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale również już w ciągu tych czterech miesięcy było ponad 400 konsultacji. To sporo. To cieszy, bo to wszystko zmierza do tego, że Chcemy chronić również powietrze, powietrze wolne od smogu, czyste powietrze, daleko nam do czystego powietrza w tej naszej tutaj dolinie czy kotlinie robczyckiej, ale chodzi też i o przyległe miejscowości typu oczywiście osiedla Hechły, Hechły Czekaj, Witkowice, czy też dalsze miejscowości takie jak Łączki, które też w tej dolinie Wielopolki się znajdują i też to powietrze, powietrze nie jest w okresie zimy za czyste jest za dużo tego smogu, trzeba przebudowywać nasze, nasze źródła, źródła ciepła. Szanowni Państwo, to w tym miejscu, jak mówię o ochronie środowiska, naszego środowiska, to no muszę powiedzieć, że z ubolewaniem i żalem spoglądam na nasze okoliczne lasy, które są wycinane w piej ze starego drzewostanu przez nadleśnictwo. No i zadaję sobie pytanie, ale też publiczne pytanie, czy tak musi być, dlaczego? Czemu przez ostatnie, przynajmniej mnie znane 30 lat, ten wyrąb w tych naszych lata, lasach nie ogołacał tych lasów w taki sposób, jak to się dzieje od roku? Szanowni Państwo, chcemy też powiedzieć o kilku inwestycjach, które w chwili obecnej realizujemy, czy przygotowujemy do, do realizacji. Te, które naszym zdaniem no, decydują o takich warunkach prorozwojowych naszego miasta, naszej, 
naszej gminy. Oczywiście nie o wszystkich. Wczoraj na sesji starałem się radnych poinformować o kilkunastu tych największych inwestycjach. Pamiętam, że wspomniałem, że wszystkie razem po podsumowaniu na dziś to wydatek rzędu ponad 22 milionów złotych. Zakładając, że nasze wydatki wszystkie w tym roku są w granicach 140 milionów złotych, to naprawdę duży wysiłek inwestycyjny naszego miasta i gminy. Chcę w ten spo sposób powiedzieć, że mamy co robić jako pracownicy Urzędu Miejskiego i również tych naszych jednostek organizacyjnych, które, które są włączone też w te, w te zadania prorozwojowe. Ponieważ zawsze wydaje mi się, że wszystkim nam najbardziej zależy, zależy i leży na sercu nasza droga, droga do naszego domu, droga do, do naszej pracy, droga do szkoły, to Kilka zdań z mojej strony dotyczące inwestycji drogowych. Tak się składa, Szanowni Państwo, że największą inwestycją, którą w tym roku prowadzimy, taką pojedynczą, to jest budowa ulicy Przemysłowej na odcinku ponad 1400 metrów. To jest przedsięwzięcie, które rozpoczęliśmy tak naprawdę fizycznie w tym roku i chcemy do końca września ten odcinek drogi oddać do użytku. On będzie otwierał 70 hektarów, które ostatnio po dwuletniej pracy nad programem, nad szczegółowym planem zagospodarowania przeznaczamy z gruntów o funkcji rolniczej na nieruchomości pod budownictwo przemysłowe i gmina ma podpisane, podpisaną umowę od ponad dwóch lat na inwestycję, która rozpocznie się tam na 12 hektarach. Warunkiem jest wybudowanie tej drogi. Ta droga będzie nas kosztowała, to już jest po umowie, 5 milionów 400 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy dotację rządową na ten cel 3 miliony 100 i będzie to ulica o kategorii drogi wojewódzkiej z dużym, o dużym nacisku na oś ponad 11,5 tony, czyli pod przemysł, typowo ciężki przemysł. Droga jest 7 metrowej szerokości, czyli te standardy dróg wojewódzkich, z chodnikiem o szerokości 1,5 metra i drogą rowerową 1,5 metra, więc tworzymy w ten sposób ciąg taki rekreacyjno-rowerowy i pod spacery i pod również jazdę rowerem, bo projektujemy dalszy odcinek tej drogi do ulicy powiatowej w Pieczejowej księdza Kardona Wyszyńskiego, to jest odcinek drogi około kilometra, oczywiście już innej kategorii, nie wojewódzkiej, tylko gminnej, innej szerokości, 5 metrów, ale też z drogą rowerową i schodnikiem. Zamykamy w ten sposób piękną taką pętlę, jeżeli to zrealizujemy do końca przyszłego roku, taki mamy zamiar, rekreacyjny, spacerowy, ale też ułatwiamy dojazd do naszego obszaru przemysłowego na Czekaju z okolicy Pieczajowej, Witkowic, by nie zagęszczać prawda, tej, tych samochodów w momentach jazdy do pracy czy, czy po pracy. Również chciałbym z radością poinformować, że w ostatnich dniach z podziału Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy też wstępną decyzję o dotacji w wysokości 2 miliony 450 tysięcy na przebudowę ulicy Brzozowej. Całość tej przebudowy będzie nas kosztowała, wedle na razie nie ma przetargu, szacunków kosztorysowych ponad 4 miliony 200. Taki przetarg będziemy wkrótce przygotowywali. I szanowni Państwo, przebudowanie tej ulicy Brzozowej zamknie całość obwodnicy północnej, ja przyznaję, tak nazywam ten ciąg drogowy po stronie północnej miasta, który się zaczyna od ronda przy Zozie poprzez przebudowaną już w roku ubiegłym ulicę Skorodeckiego, również przebudowaną ulicę Przemysłową, <śmiech> rondo na drodze wojewódzkiej, <śmiech> przepraszam, koło Glorii i właśnie tą ulicę Brzozową, o której przed chwilą właśnie mówiłem, że otrzymaliśmy tą dotację w wysokości bez mała 2,5 miliona złotych. To jest bardzo ważny trakt komunikacyjny Robczyc, który zamyka jakby, jakby tą stronę północną, przebudowanymi drogami do nośności większej niż do tej pory dla przemysłu, który mamy tam zlokalizowany w, właśnie na Czekaju i również zdążamy do rozwoju tego przemysłu. Ale też nie ukrywam, że w kontekście informacji, które ostatnio są w mediach, że samorząd wojewódzki otrzymał dotację rządową w wysokości 25 milionów złotych na 
na budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z autostradą w miejscowości Ostrów. Jeżeli ta budowa dojdzie do skutku, wierzę, że tak. I miałbym nadzieję, że to się stanie w ciągu dwóch lat, a nie pięciu czy siedmiu, bo takie informacje również pojawiają się ze strony inwestora i wnioskodawcy. To wtedy ta nasza, nasza obwodnica północna od zachodu ulica Brzozowa i również Skorodeckiego i Przemysława będą niezwykle istotne po swojej przebudowie. Czeka nas wobec tego, jeżeli ta budowa węzła byłaby przyspieszona, również współpraca z samorządem wojewódzkim, z zarządem dróg wojewódzkich, by przebudować nie tylko projektowany nowy wiadukt nad torami E30, również most na Wielopolce i droga między nimi, ale dalszy odcinek drogi wojewódzkiej od wiaduktu kolejowego do obwodnicy. My się staramy jako samorząd miasta w podkarpackim zarządzie dróg wojewódzkich od kilku lat o projektowanie przebudowy tej drogi. Deklarujemy również nasz udział finansowy. No i szczerze mówiąc nie możemy się doczekać tej decyzji. Być może w tym roku jest jakiś no, pozytywny odzew polegające na zleceniu właśnie projektu budowy nowego wiaduktu kolejowego i, i, i budowy tego mostu i odcinka drogi około pół kilometra pomiędzy tymi dwoma obiektami. Mam nadzieję, że, że no nasze działania, propozycje, jak również i argumenty i ten argument, że będzie projektowany węzeł w Ostrowie spowoduje, że również dojdzie do ogłoszenia przetargu na przebudowę tego tak bardzo ważnego odcinka drogi wojewódzkiej, a będzie jako ulicy kolejowej, ulicy, która jest jedną z wewnętrznych ulic miasta, bo przecież łączy nasze osiedla mieszkaniowe z naszym ośrodkiem przemysłowym. No, stanie się to pewnie bardzo uciążliwą ulicą w momencie, w którym będzie, będzie węzeł otwarty. Mam nadzieję, że za 2 trzy lata, a nie za 5-7. Co, szanowni państwo, nie wyklucza, że miasto Robczyce, ja osobiście będę się domagał, aby dalej przygotowywać projekty i przygotowywać się do budowy łącznika, drogi, która powinna połączyć drogę krajową w, na granicy pomiędzy Robczycami i Sędziszowem z już wybudowanym 8 lat temu węzłem na autostradzie w Borku Wielkim. Uważam, że państwo wydało, budując autostradę na ten węzeł, 40 parę milionów złotych, no i nie może tak być, że, że będzie on niewykorzystany. Ta droga łącząca, 4-kilometrowa, z pewnością będzie potrzebna niezbędnie Robczycom i miastu Sędziszów za lat 10, 20 i 30, bo autostrada służyć będzie naszej społeczności przez lat 100. I, I trzeba przyjąć do wiadomości, że rozwój naszych miast, Robczyc i Sędziszowa, będzie następował. I, I taka droga dzisiejsza, wojewódzka, kolejowa, absolutnie za kilka lat już będzie drogą wewnętrzną i trudno sobie wyobrażać, że tą drogą pójdzie cały ruch towarowy z kilku powiatów z południa naszego województwa na jedyny węzeł łączący ten rejon z drogą, z autostradą. Szanowni Państwo, chciałbym również powiedzieć, że no, oprócz tej ulicy Przemysłowej budowanej i przygotowaniu do budowy, przebudowy ulicy Brzozowej. Również mamy w przetargu 8 odcinków innych dróg gminnych. W zasadzie 102 miejscowości po jednym, po dwa odcinki drogowe i kolejne 8 odcinków dróg o nawierzchni żużlowej czy, czy, czy powiedzmy żwirowej. Przygotowujemy do przetargu na przebudowę do nawierzchni asfaltowej. Mam nadzieję, że dwa, trzy tygodnie i ten drugi przetarg też otworzymy, rozpoczniemy. Mamy na ten cel do wydania w granicach do 2 milionów złotych. No i szanowni państwo, chcę też poinformować, że to są nie jedyne informacje dotyczące przebudowy naszych dróg, bo w chwili obecnej wykonawca po przetargu buduje nam chodnik na ulicy Zielonej. To dość kosztowny chodnik, jego wartość to 740 tysięcy. Przypomnę, że oczywiście dostaliśmy dotację na ten cel w wysokości 440 tysięcy złotych. To bardzo nas wspomaga przy tym dość kosztownym zadaniu. Nie ukrywam, że chciałbym w ciągu najbliższych dwóch tygodni przedłożyć pod opinię Klubu Samorządu i Gospodarka Radnych 
Rady Miejskiej, a następnie projekt uchwały Rady o pomocy dla samorządu powiatowego Ropczyckiego na budowę dwóch odcinków chodników w Pietrzejowej przy ulicy Wyszyńskiego. Zakładam około 300 tysięcy złotych, że wystarczy, żeby ten odcinek brakujący wybudować. I zakładam, że przedłożę pod opinię propozycję około 300 tysięcy złotych na pomoc powiatowi w budowie chodnika przy ulicy Leśnej na granicach. Z tego to powodu, że <śmiech> liczyliśmy, iż uda się samorządowi powiatowemu robczycko seniszowskiemu uzyskać z funduszu rządowego budowy dróg dotacje wzorem miasta Robczyc na ulicę Brzozową. Ten wniosek samorządu powiatowego, za co panu staroście dziękuję, że taki wniosek przygotował i przedłożył. Niestety został oceniony w taki sposób, że jest na dalszym miejscu na liście rezerwowej i nie bardzo osobiście wierzę, że uda się z tej listy rezerwowej, z tej pozycji chyba ósmej uzyskać dofinansowanie. Zatem najprawdopodobniej będziemy analizowali po oczywiście zapytaniu powiatu, co pan starosta uważa, może inaczej. Jeżeli, jeżeli też ma wątpliwości, czy, czy jednak otrzyma to dofinansowanie, to będziemy chcieli pomóc, żeby kontynuować budowę tego chodnika, również bardzo potrzebnego na, na granicach wzdłuż ulicy Leśnej za kwotę też około 300 tysięcy złotych. I oczywiście <coughs> chcę powiedzieć, że to nie są jedyne inwestycje w drogi, bo <coughs> robimy wiele projektów, dróg, mostów, naprawiamy inne drogi, ulice w chwili obecnej i jest taki remont cząstkowy polegający na tym, żeby jeszcze przed świętami 3 maja wszystkie te nasze, jak się to mówi, potocznie dziury w nawierzchni asfaltowej ulicy dróg załatać i jesteśmy po przetargu na poważny remont tych różnych po zimie poważniejszych zniszczeń drogowych i myślę, że to będzie możliwe do realizacji dopiero za miesiąc, wtedy kiedy na dobrze pogoda pozwoli na osuszenie, osuszenie też głębiej nawierzchni niż tylko na kilkanaście centymetrów. Wtedy, wtedy można dopiero realizować takie poważniejsze, poważniejsze pęknięcia i po, poważniejsze przełomy, które po tej zimie no, zaznaczyły się w dużej ilości i sądzę, że to będzie też bardzo kosztowne. No, przypomnę, że zima tegoroczna nas sporo kosztowała, jak wczoraj Rada Miejska zabezpieczyła brakujące środki, czyli wyrównaliśmy jakby, jakby deficyt w tej pozycji I, i ten deficyt nas kosztował w granicach 650 tysięcy złotych, a całość utrzymania, które mam podliczone tylko w tym roku, tej zimy, tej części zimy, bo jeszcze może być zima w listopadzie i w grudniu, to koszt znacząco ponad 1 milion złotych. O tyle możemy zrobić mniej przebudowy na wierzchni, na wierzchni ulic. Szanowni Państwo, no chciałbym jeszcze króciutko <coughs> powiedzieć też, że, że chcemy te nasze drogie ulice, które są oświetlone, oczywiście nie wszystkie, ale większość, bo mamy ponad 2200 punktów oświetleniowych, chcemy przebudować to oświetlenie w tym roku na oświetlenie LEDowe, bardzo oszczędne, które generowałyby mniejsze zanieczyszczenie do środowiska CO2, ale również i byłoby w kosztach zużycia energii o wiele tańsze. Na ten cel pozyskaliśmy decyzję pozytywną Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przyznanie nam pożyczki preferencyjnej w wysokości bez mała 3 milionów złotych do spłaty w okresie sześcioletnim z umorzeniem 15% ostatnich pożyczek pod warunkiem, że oczywiście zrealizujemy to przedsięwzięcie. Ja głęboko w to wierzę, że będziemy to spłacać właśnie z oszczędności i jeszcze nam w ciągu tych sześciu lat z tych oszczędności trochę zostanie na budowę nowych punktów oświetleniowych, bo też w tym roku zamierzamy kolejne odcinki dróg, na których mamy już projekty, budować już wedle tej nowej technologii. To będzie odcinek kończący wzdłuż drogi powiatowej w Niedźwiadzie Górnej, jak również droga powiatowa od drogi krajowej Czujek Gnęca Dolna i Centrum Gnęcy Dolnej. To przynajmniej te dwa odcinki, a być może jeszcze uda się jeden czy dwa mniejsze odcinki też z oszczędności w tym roku, w tym roku zrealizować. A więc to też chcę powiedzieć poważne przedsięwzięcie, które będzie angażowało pracę naszych współpracowników z dwóch, trzech referatów. 
ale i również no, poważne, poważne koszty. I taki, taka ostatnia jakby moja zapowiedź, że szanowni państwo, no, przygotowuję się do, do jakby przedstawienia wpierw klubowi radnych Rady Miejskiej Samorządu i Gospodarka, później całej Radzie przygotowania się do budowy, do rozpoczęcia budowy szkoły w Witkowicach. Ta szkoła chciałbym, żeby oczywiście służyła dla mieszkańców Witkowic i Pieczejowej, w szczególności dla bardzo dynamicznie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego w Witkowicach wzdłuż Kolonii. Ta szkoła jest już niewystarczająca przedszkole, również wiemy to od ponad dwóch lat. Od dwóch lat przygotowujemy się do ponad dwóch lat do tej budowy. Kupiliśmy działkę od parafii za kwotę ponad 700 tysięcy złotych. Mamy gotowy projekt techniczny z pozwoleniem też koszt ponad 180 tysięcy złotych. No i przypomnę, że dwukrotnie staraliśmy się uzyskać dofinansowanie na tę inwestycję z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Niestety bez powodzenia. Żałuję, szkoda, że nie udało się uzyskać stosownego poparcia w czynnikach rządowych u wojewody i, i, i w rządzie, chociaż ja nie wierzę, że, że generalnie tam w, w Urzędzie Rady Ministrów analizowano te kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy wniosków. Te decyzje, jestem osobiście przekonany, że zapadały na poziomie wojewodów, a czynnikiem decydującym była na pewno opinia decydentów formacji rządzącej z każdego powiatu. Żałuję tym bardziej, że nie ukrywam, że sam byłem inspiratorem zwrócenia się do mieszkańców Witkowic i Pieczejowej z pismem, czy chcą poprzeć tą budowę. Oczekiwałem na jakby odpowiedź no, społecznej, społecznego uzasadnienia tej argumentacji, czy mieszkańcy Witkowic i Pieczejowej, mieszkańcy, którzy no, gdy przychodzą wybory, czy to samorządowe, czy to parlamentarne, mają swoje różne poparcie dla opcji politycznych. Nie tylko popierają, popierają powiedzmy burmistrza, gdy kandydowałem, ale również w znaczącym stopniu popierali w wyborach parlamentarnych i samorządowych formację rządzącą. No niestety te 1500 podpisów w oczach pani wojewody nie znalazły uznania dwukrotnie przez dwa lata. Nie ustaniemy w próbie pozyskiwania środków z Krajowego Planu Odbudowy, czyli ze środków europejskich przeznaczonych na odbudowę 26 państw Unii Europejskiej po covid -zie. Uważamy, że mamy argumenty i mamy prawo te środki zabiegać, ale nie czekając na rozstrzygnięcia wiem, że musimy podjąć kolejny trud rozpoczęcia tej budowy. I chciałbym, żebyśmy jeszcze tej jesieni stosowny przetarg na rozpoczęcie tej budowy otwarli po, jak powiedziałem, ówczesnej konsultacji z radnymi, z klubem samorząd i gospodarka i oczywiście z całą Radą Miejską, bo na koniec to Rada Miejska w formie uchwały decyduje. Szanowni Państwo, w zasadzie Tyle z mojej strony, bo chciałbym jeszcze jakby, jakby zbliżając się czasowo do obchodu Święta Narodowego 3 maja poinformować, że w tym roku z uwagi na przepisy covidowe no też organizujemy obchody tego ważnego Święta Narodowego 230, tak? Dobrze mówię, rocznicy obchodów Konstytucji 3 maja. Do tej pory zawsze w Robczycach i w całej Polsce obchodziliśmy bardzo uroczyście, patriotycznie. W szczególności, jeżeli chodzi o szkoły różnych kategorii, młodzież i zorganizowane grupy stowarzyszeniowe czy polityczne. W tym roku nie zapraszamy bezpośrednio, ale ogólnie informuję, że każdy z nas, obywateli, mieszkańców miasta i gminy Robczyce, który, którzy czują się bezpieczni, być może już zaszczepieni, to informuję, że msza w intencji ojczyzny i w intencji również naszych strażaków w związku z tym, że święty Florian następuje w następ po, po, po 3 maja, 4 maja. Msza jest w naszej kościele parafialnej o 9.15 i następnie bezpośrednio po niej złożenie kwiatów, honorów pod tablicami, pod pomnikiem w wdzięczności w asyście orkiestry dętej. Jest wystawa no, związana właśnie ze świętem świętego Floriana Strażackim w Domu Kultury, na którą 
No, nie powiem, że zapraszam, ale byłoby nam miło, jakby, jakby po prostu Państwo tam byli w tym czasie, gdybyśmy mogli razem w tych spotkaniach uczestniczyć bezpiecznie, zachowując rygory epidemiczne. Na koniec dziękuję ze swojej strony, bo, bo tylko ewentualnie później wypowiedzi za udział na konferencji i, i też mówiąc o tej sytuacji epidemicznej i też teraz chcę podziękować naszym służbom medycznym Szpitala w Sędziszowie naszego ZOZ-u, medyka, którzy, którzy szczepią, no i równocześnie starają się przyjąć naszych obywateli miasta i gminy Robczyce, którzy mają przeróżne problemy zdrowotne, bo przecież tak jest. Ta sytuacja jest dla wszystkich porażająca. Liczba osób, które odchodzą każdego dnia, troska o, o, o tych, którzy chorują, czy na pewno uda się im uniknąć najgorszego. Uważam, że, że służba zdrowia powinna być absolutnie wyjątkowym priorytetem dla państwa naszego, dla rządu, dla samorządów, które odpowiadają za, za służbę zdrowia, ale również deklaruję w imieniu samorządu i myślę, że wszyscy moi, moi koledzy, koleżanki z samorządu wszelką pomoc, o którą zwrócą się prawda, wszyscy liczne służby zdrowia. Jesteśmy w tej sprawie do dyspozycji. Szanowni Państwo, w uzupełnieniu tych informacji, które przedstawił Państwu burmistrz, ja chciałbym powiedzieć, że w chwili obecnej realizujemy około 12 inwestycji kubaturowych. Burmistrz tutaj skupił się przede wszystkim na inwestycjach drogowych. Ja odpowiadam w głównej mierze za inwestycje kubaturowe i również inwestycje w sieci wodno-kanalizacyjne. I tak na dzień dzisiejszy realizujemy około 12 inwestycji, które albo już są rozpoczęte, albo są na etapie przetargów i w tym roku zostaną uruchomione te inwestycje, tak jak sobie to podliczyliśmy, to na dzisiaj to jest kwota blisko 10,5 miliona złotych, z czego ponad 50% to są środki pozyskane z źródeł zewnętrznych. Na ostatniej konferencji informowaliśmy Państwa dość szczegółowo na temat inwestycji dotyczącej budowy targowiska miejskiego. To jest jedna z tych takich naszych większych inwestycji. Oczywiście inwestujemy też w bazę sportowo-rekreacyjną. Tutaj też w związku z pozyskanym dofinansowaniem podpisaliśmy nie tak dawno umowę na budowę boiska przy szkole podstawowej numer 1 w Robczycach. Na etapie przygotowania do przetargu mamy kolejny obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Niedźwiada. Tam przy szkole Niedźwiadzie Górnej powstanie siłownia plenerowa z parkingiem. To jest też inwestycja, która w części została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Natomiast, Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym kilka zdań powiedzieć o największej inwestycji realizowanej w, w ramach zadań związanych z budową wodociągów, kanalizacji. I mam tu na myśli inwestycję dotyczącą wodociągu Lubzina, Okonin, Łączki Kucharskie. O tym już mówiliśmy wielokrotnie, ale to tak tytułem przypomnienia i, i takich też aktualnych przekazania Państwu danych. Oczywiście realizujemy obecnie dwa etapy tej inwestycji dwóch wykonawców zadań. Pierwszy etap obejmujący budowę 3,5 km sieci wodociągowej z Lubziny do Konina. Ten etap realizuje firma Wodgaz z Suchowoli. Wartość tego etapu blisko 3 miliony złotych, dofinansowanie dwumilionowe ze środków unijnych. Na dzień dzisiejszy wykonawca wykonał już kilometr, kilometr sieci i przygotowuje się do budowy dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 250 metrów sześciennych każdych. Oczywiście no, to też nie jest dla Państwa zaskoczeniem, że te inwestycje terenowe no, przebiegają dzisiaj w pewnym utrudnieniu. Mieliśmy długą zimę która uniemożliwiała rozpoczęcie prac po zimie. 
przyszło ocieplenie, które no, tak nam tak na dobrą sprawę też tej wiosny takiej, na jaką czekaliśmy do końca nie przyniosło. W związku z tym no, ci wykonawcy napotykają na, na, na te trudne warunki pogodowe, terenowe. Natomiast muszę przyznać, że akurat ten projekt wodociąg przebiega na dzień dzisiejszy bez większych zakłóceń. Drugi etap realizowany przez firmę Admar jest już bardzo mocno zaawansowany, ponieważ w ramach tej inwestycji wykonawca, tak jak powiedziałem, firma Admar z Pobuszowej zobowiązał się do wykonania 7,5 km sieci wodociągowej i na dzień dzisiejszy wykonano już blisko 5 km tej sieci. No, wartość tego zadania 1 800 tysięcy złotych i tutaj 900 tysięcy złotych dofinansowania. No i myślę, że już też wszystko jest na jak najlepszej drodze, chociaż tutaj jeszcze pewnie musimy chwilę zaczekać, żebyśmy podpisali umowę z marszałkiem. Mam nadzieję, że to nastąpi w drugiej połowie roku na trzeci etap tego projektu dofinansowany również ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tutaj liczymy na dofinansowanie w kwocie około 1 120 tysięcy złotych. Zakładamy, że w ramach tej, tego etapu wybudujemy kolejne 6 km sieci kosztorysowo, to jest wartość blisko 2 miliony 200 tysięcy. Tak jak powiedziałem, ten wniosek jest w ocenie, on znajduje się na liście rezerwowej w ramach naboru ogłaszonego jeszcze w roku ubiegłym. Natomiast tutaj widzimy duże szanse na to, żeby z tej listy rezerwowej ten nasz wniosek stał się wnioskiem, no, który uzyska dofinansowanie. Tak jak powiedziałem, zakładamy, że w połowie roku taką umowę z marszałkiem podpiszemy i to pozwoliłoby nam, Szanowni Państwo, wykonać no, mniej więcej połowę zakresu projektowego. Cały projekt zakłada budowę około 30 km sieci wodociągowej. My w ramach tych trzech etapów powinniśmy wykonać, no, tak jak powiedziałem, mniej więcej połowę. Tą połowę tego projektu, która obejmuje te gospodarstwa najbardziej wrażliwe, najbardziej narażone na suszę i tam te problemy braku wody w ubiegłych latach występowały najczęściej. Także tutaj, tutaj mam nadzieję, że dzięki tym, tym trzem etapom rozwiążemy częściowo ten problem. Oczywiście, oczywiście będziemy, będziemy poszukiwać możliwości sfinansowania ostatniego etapu najkosztowniejszego. Na dzisiaj szacujemy, że to jest koszt blisko 5 milionów 200 tysięcy złotych. Tutaj takie próby podejmowaliśmy, składaliśmy wniosek w ostatnim naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. No, wniosek, jak Państwo wiecie, nie uzyskał niestety dofinansowania Będziemy, będziemy szukać tych możliwości w innych funduszach. To jest największa inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna, którą realizujemy w tym roku i te dwa etapy, które już są rozpoczęte, zakładamy, że one się zakończą do końca września tego roku. Trzeci etap, no to tutaj w zależności od tego, kiedy ta umowa z marszałkiem zostanie podpisana, ale to już na pewno będzie etap, który będzie kończony w roku 2022. Kolejna informacja, myślę, że istotna dla naszych mieszkańców, dotyczy budowy nowego dworca autobusowego. Myślę, że dzisiaj możemy już o tym mówić w sposób taki bardziej oficjalny, ponieważ w ubiegły piątek otworzyliśmy przetarg, wpłynęło w ramach tego przetargu 8 ofert na budowę tego dworca. Zakres cenowy tych ofert od 2 milionów 700 tysięcy do 3 milionów 200 tysięcy. Tak naprawdę wszystkie te oferty to są kwoty poniżej zakładanych wartości kosztorysowych, czyli można przyjąć, że ten przetarg na chwilę obecną wygląda nie najgorzej. Teraz będziemy, będziemy przystępować do oceny tych ofert i jeżeli tutaj wszystko 
wszystko przebiegnie bez zakłóceń, to myślę, że w ciągu najbliższych trzech tygodni podpiszemy umowę z wykonawcą tego dworca. My już o tym mówiliśmy, ale ja tylko przypomnę, że oczywiście ten obiekt będzie, będzie nowym dworcem w miejsce tego obecnie istniejącego, czyli ta funkcja oczywiście zostanie zachowana, natomiast to będzie budynek nowoczesny, energooszczędny, który będzie generował zdecydowanie mniejsze koszty niż budynek obecny. Generalnie szacujemy, że te koszty spadną o 60% dzisiejszy budynek dworca on rocznie kosztuje budżet miasta i gminy Robczyca około 250 tysięcy złotych. Także w przyszłości po wybudowaniu nowego dworca ta kwota zdecydowanie zmaleje. Zakres tego projektu zakłada budowę budynku, w skład którego będzie wchodziła poczekalnia z częścią socjalną, kasami sanitariatami. Wielkość tego budynku około 160 metrów kwadratowych, z czego poczekalnia blisko 64 metry kwadratowe. Obok budynku powstanie czterostanowiskowa wiata. Oczywiście zadaszona wiata 222 metrowa wraz z kompletnym węzłem komunikacyjnym, parkingiem dla autokarów. Na wiacie zaprojektowano panele fotowoltaiczne, które będą zasilały, będą produkowały energię elektryczną do zasilania tego całego obiektu. W ramach inwestycji też oczywiście zostaną przebudowane ciągi komunikacyjne, zostanie wybudowany nowy parking wzdłuż ulicy Zielonej dla samochodów osobowych. Generalnie obiekt będzie obiektem, tak jak powiedziałem, który przede wszystkim będzie obiektem dostosowanych do aktualnych potrzeb. To będzie zdecydowanie mniejszy obiekt niż ten, który dzisiaj Państwo obserwujecie w tamtej lokalizacji. Też realizacja tego projektu wynika z założeń chociażby naszego lokalnego programu rewitalizacji, który to zadanie traktował priorytetowo. Cały ten obszar Starego Dworca to jest właśnie obszar do rewitalizacji. No, zaczynamy tą inwestycją. Zakładamy, że nowy budynek powstanie w ciągu około roku, czyli na dzisiaj przyjmujemy, że oddanie do użytku tego nowego dworca powinno nastąpić mniej więcej w połowie 2022 roku i to jest też moment, w którym chcielibyśmy przystąpić do likwidacji obecnego budynku, ponieważ on już właściwie jego funkcje no, nie, będą, nie będą nam potrzebne. Te funkcje ma przejąć nowy budynek. Szanowni Państwo, i jeszcze kilka zdań na temat takiej inicjatywy, którą staramy się ona jest dzisiaj na takim jeszcze dość wczesnym etapie przygotowawczym, ale myślę, że tutaj już mamy wstępne porozumienia z trzema gminami. Mam tu na myśli powołanie klastra energii odnawialnej. Wspólnie z trzema innymi gminami, mam tu na myśli gminę, gminę Dębica, gminę Ostrów i gminę Żyraków, przystąpiliśmy do prac związanych z powołaniem klastra energii odnawialnej. Czym jest klaster? Klaster jest tak naprawdę porozumieniem lokalnych podmiotów, w tym oczywiście też i samorządów gminnych, którego zadaniem jest wytwarzanie, konsumpcja, magazynowanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła, chłodu. Zadaniem klastrów jest zapewnienie generalnie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawa lokalnego środowiska naturalnego. Taka idea nam przyświeca. Jesteśmy już po e, dwóch spotkaniach z przedstawicielami tych trzech gmin, o których Państwu wcześniej wspomniałem. E, w najbliższym czasie, mam nadzieję, że to nastąpi e, w przyszłym tygodniu, zostaną podpisane umowy e, z firmą konsultingowo-doradczą, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie 
dokumentów strategicznych dla każdej gminy. Oczywiście powstanie w ramach tego zlecenia porozumienie cywilnoprawne o powołaniu klastra energii. Takie porozumienie tak naprawdę sformalizuje utworzenie tego klastra. Firma również będzie zobowiązana do przygotowania strategii rozwoju klastra, opracowania bilansu energetycznego. To wszystko, o czym ja Państwu tutaj mówię, czyli to porozumienie, ten klaster, tak naprawdę jest wstępem do kolejnych inwestycji w energię odnawialną. Państwo pewnie doskonale pamiętacie nasz duży projekt parasolowy realizowany jeszcze z miastem Dębica, w ramach którego powstało powstały instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, 230, tych 231 instalacji fotowoltaicznych trafiło na dachy budynków w gminie Robczyce i ponad 150 instalacji solarnych i jeszcze w ramach tego projektu odbywał się też montaż kotłów na pelet. Tego typu projekty i projekty większe, mam tu na myśli chociażby farmę fotowoltaiczną, o której też myślimy i też takie nam przyświecają cele, chcielibyśmy realizować na terenie tych naszych czterech gmin. I wydaje się na ten moment, że idea klastra powinna znacząco poprawić możliwości pozyskiwania funduszów na ten cel. Już dzisiaj wiemy, że w ramach chociażby Krajowego Programu Odbudowy czy nowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, tam taki program nowy się pojawia, program Nowa Energia, będą środki dedykowane klastrom, ale w ogóle będą bardzo duże środki kierowane na projekty w szeroko pojętą energię odnawialną, w, w generalnie w OZE. Chcielibyśmy sobie te nasze możliwości zwiększyć, poprawić. Chcielibyśmy też korzystać z doświadczenia gmin, ale też również instytucji, które przedsiębiorców, którzy działają na obszarze tych czterech gmin. Myślę, że idea klastra jest ideą bardzo ciekawą. Postanowimy, postanowimy w najbliższym czasie o tych naszych kolejnych, kolejnych planach. Myślę, że one będą wynikać z dostępności środków. Natomiast na dzisiaj, na dzisiaj w najbliższych myślę dwóch tygodniach powinniśmy sformalizować to nasze porozumienie, podpisać umowę, ponieważ tutaj trudno byłoby też tworzyć te dokumenty bez wsparcia zewnętrznego. Dlatego będziemy się posiłkować firmą, firmą doradczą. I jak tylko to porozumienie zostanie zawarte, to będziemy Państwa dalej informować o dalszych planach realizacji projektów w ramach tego naszego klastra. Ja dziękuję. Dziękuję burmistrzowi Markowi Misiurze. To on utrzymał czas i ja trochę przedłużyłem, co nie znaczy, że teraz nie mamy dla Państwa więcej czasu, jeżeli byłyby pytania jakieś szczegółowe do materii, którą przedstawialiśmy, czy też pytania w innej dziedzinie. Tylko dopowiem, że w zasadzie nasza wypowiedź dotyczyła tylko jakby dwóch, trzech obszarów prorozwojowych. Jest ich o wiele więcej, ale to zostawimy sobie na inne nasze spotkania i pewnie za miesiąc będziemy Państwa zapraszać i obserwować innymi propozycjami i rozwiązaniami. Bardzo proszę, gdyby, gdyby się Państwo chcieli o coś zapytać, to jest to dobry moment. Dziękuję. No to może ja Tak, panie redaktorze, tak to, jak pan powiedział, na całej długości przewidujemy wzmocnienie nakładkami asfaltowymi. 
Co prawda ta droga nie jest taka czasowa, bo, bo ja pamiętam ma chyba 16 czy 17 lat, ale ona w pewnym okresie czasu, 10 lat temu, przez 2 lata była bardzo mocno eksploatowana transportem kołowym, bardzo ciężkim, dowozem kamienia na budowę autostrady. I składy były na terenie, nad rzeką naszą przy moście na Wielopolce, na przeciw Cukrowni. I tam na tych kilku hektarach były składy tych materiałów i z zachodu je wożono tą właśnie ulicą Brzozową. No niestety staraliśmy się i domagaliśmy się jakiejś tam rekompensaty finansowej za zniszczenie tej drogi, a na w momencie jakby użytkowania przez przedsiębiorstwo budujące autostradę była zinwentaryzowana, opisana. Niestety nie udało się nam uzyskać odszkodowania. Mikropęknięcia i pęknięcia, które wówczas powstały, teraz yy, po prostu powodują, że, że ta droga już jest słaba i albo yy, była taka realna wizja, że ją w ciągu dwóch lat zmodernizujemy, yy, albo będziemy musieli ograniczyć yy, tonaż yy, do 6,5 tony na oś, co bardzo by utrudniło dojazd do naszego obszaru przemysłowego od strony zachodniej. Więc yy, to jest najważniejszy cel. Drugi cel to rzeczywiście, ma Pan rację, rozwiązania bezpieczniejsze w obrębie ronda na drodze wojewódzkiej, ronda imieniem pani Albiny Kuraś, bezpieczniejsze, czyli przejścia prawda, i związane z tym chodniki, jak również budowa chodnika wzdłuż tej ulicy Brzozowej i drogi rowerowej do jakby przecięcia się z wiaduktem pod ulicą Słoneczną i połączenie tego ciągu pieszo-rowerowego z ulicą Słoneczną która jest ulicą jakby wewnętrzną, ale znów łączącą się trochę dalej z tą ulicą Brzozową i tworzy dobry trakt rowerowy. Nie ukrywam, że przynajmniej dwa razy w tygodniu tą traktem ja się przejeżdżam rowerem i, i, i widzę tam wielu rowerzystów, więc będzie to też skomunikowanie dla dzieci i młodzieży, którzy z tego rejonu obszaru budownictwa mieszkaniowego uczęszczają do szkół, czy to na górkę, czy, czy na czekaj czy też komunikują się z, z naszym miastem. Więc poprawiamy bezpieczeństwo, poprawiamy nośność, zabezpieczamy tą drogę przed jej dekapitalizacją, która w, za 2 trzy lata by nas dużo więcej kosztowała, gdybyśmy nie zrobili to w, właśnie w tym zapowiadanym czasie. Zakończenie rozwoju inwestycji to na przyszły rok. Rok od podpisania umowy po przetargu. Więc zakładamy, że jeżeli gdzieś umowę podpiszemy do końca czerwca, to taki będzie gdzieś termin przyszłego roku zakończenia tej inwestycji. Ja jeszcze do Pana tego Mieszka Mieszury, bo odnośnie tych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Pan wspominał tutaj o tym drugim etapie. Ja rozumiem, że on w tym momencie biegnie od właściwie Okonina do Łączek, tak? Czy jak to wygląda? Drugi etap realizowany tak, przez firmę. Tak, e, tak. tak. No, pierwszy, etap, e, pierwszy etap schodzimy schodzimy z tą wodą, tak mówiąc kolokwialnie, z miejscowości Ludzina, czyli od tych dwóch wybudowanych zbiorników do miejscowości Okonin. No i tutaj kończymy ten 3,5 km odcinek. Natomiast od tego momentu 7,5 km sieci już w, w, w łączkach kucharskich realizuje firma Admar. No tak jak powiedziałem tutaj, to już dosyć mocno są zaawansowane te prace, zdecydowanie bardziej niż, niż w ramach tego pierwszego etapu, który no zresztą z nazwy jest pierwszy, ale uruchomiliśmy go później, ten przetarg trochę później został rozstrzygnięty. Myślę, że ten drugi etap, te 5 km, przepraszam, 7,5 km zostanie zrealizowany na pewno wcześniej, nie do końca września. Myślę, że jest duża szansa, że to jeszcze w okresie wakacji i to jest oczywiście ten, ten odcinek wodociągu, który dotyczy miejscowości Łączki Kucharskie. W ramach tego etapu planujemy podłączenie właśnie w Łączkach Kucharskich około 100 gospodarstw domowy, ale oczywiście, żeby to też zrobić, no to musimy skończyć pierwszy etap. Panie Burmistrzu, jeszcze tutaj mówił Pan o tym ostatnim jakby etapie, który najdroższym, na który no, staraliście się o dofinansowanie ze firmy, ale nie zatrzymaliście na nich pieniędzy. Powiedzmy, jaki on obszar był obejmowany? Tak naprawdę dokumentacja projektowa zakłada wybudowanie tego wodociągu jak gdyby dwoma nitkami, lewą i prawą stroną. 
My dzisiaj skupiamy się, mówię lewa, prawa strona, patrząc na drogę wojewódzką, jadąc w kierunku południowym. My dzisiaj skupiamy się na tej lewej stronie, która, tak jak powiedziałem wcześniej, jest najmocniej dotknięta tymi problemami niedoboru wody. I te etapy właśnie mają na celu zakończenie tej części projektowej po tej lewej stronie. Ten trzeci etap, o którym ja wcześniej jeszcze mówiłem, no to jest teraz oczekiwanie na tą decyzję marszałka. Jeżeli podpiszemy, to praktycznie dojdziemy już do granicy z gminą Wielopole właśnie tą lewą stroną. Natomiast ta druga część projektu, no to to jest ta prawa strona. To jest ta prawa strona, która właściwie dałaby nam możliwość w przyszłości również rozbudowy, miejsco, rozbudowy tego wodociągu dla kolejnych miejscowości Niedźwiada Mała. No tak jak powiedziałem, to jest, to jest mniej więcej połowa tego całego projektu, ponad 12-kilometrowy odcinek. Próbowaliśmy, próbowaliśmy się z tym wnioskiem E, mówiąc kolokwialnie, przebić. E, w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy ten wniosek na kwotę 5 milionów 100 tysięcy. Wnioskowaliśmy o 3 miliony, e, czyli 60% e, tego e, zakresu. Nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, co oczywiście nie oznacza, że definitywnie, e, definitywnie z tego rezygnujemy, ale ze względów oczywistych e, bez e, dofinansowania zewnętrznego, bo jak Państwo słyszycie, wszystkie te etapy są realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych, no tego się zrobić nie da. Będziemy próbować. Projekt całościowo, to jest tak jak powiedziałem, te blisko 30 km, wartość blisko 11 milionów. Jeżeli pozyskamy dofinansowanie, myślę, że akurat na ten ostatni etap, to pewnie już z nowej perspektywy unijnej, to mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji zakończymy budowę tego wodociągu no, przede wszystkim dzisiaj zabezpieczającego miejscowość Łączki Kucharskiej, ale docelowo również umożliwiającego do dostarczanie tej wody dalej na południe gminy do, do tych miejscowości takie jak Niedźwiada i Mała. Panie, panie redaktorze, ale dla Państwa ja też tutaj chciałbym taki szybki komentarz do budowy tego wodociągu. Otóż, żeby nie było przeświadczenia, że Gmina w ramach tej inwestycji buduje przyłącza do ludzi, do domu. Nie, my mamy te przyłącza do tych domów, które tam są w obszarze drogi wojewódzkiej teraz, gdzie budujemy po prawej i po lewej stronie tej drogi wojewódzkiej. Zaprojektowane przyłącza, ale my budujemy ciągi, ciągi wodociągowe wraz z całą tą infrastrukturą przesyłową. Natomiast no liczymy, że w momencie, w którym my zakończymy, tak jak tu burmistrz Marek Miszura powiedział, pewnie gdzieś już na wakacjach, to mieszkańcy, którzy zdeklarowali się, że chcą tą wodę miejską, tak by to można powiedzieć, że będą wykonywali te przyłącza, bo to jest istota sprawy. My zabezpieczamy wodę, czyli te ciągi inwestycyjne, ale każdy właściciel budynku musi się zdecydować na wykonanie przyłącza i to będzie tak naprawdę odpowiedź, czy ten wodociąg był tam bardzo pożądany i oczekiwany, w zależności od tego, ile rodzin w jakim czasie przyłączy się fizycznie w stosunku do zaprojektowanych przyłączy. To będzie dla nas też odpowiedź, jaka jest potrzeba w przyspieszaniu budowy tego wodociągu. Nie ukrywam, że od dwóch lat i tu w Radzie również wspieraliśmy się co do terminu rozpoczęcia tej budowy. Byłem zdania, że gmina z własnych dochodów już wtedy, wówczas, trzy lata temu, dwa lata temu nie podoła, to zbyt duży wysiłek. Oczekiwałem na wsparcie ze środków czy to europejskich, czy rządowych. Dzisiaj powiem, że i my, miasto i gmina Robczyca i wszystkie gminy są jeszcze w gorszej sytuacji finansowej, bo zmiana wielu ustaw w ostatnich latach powoduje, że coraz mniejsze są dochody od gospodarki, czyli od przemysłu. Również te podejmowane ustawy w Sejmie dotyczące obniżenia podatków od osobistych powodują, że nie otrzymując gminy rekompensaty, utraty udziału w tych podatkach, mamy mniejsze możliwości prorozwojowe. I cokolwiek byśmy nie robili, szukając pieniędzy zewnętrznych, to po prostu bez własnych dochodów, z lokalnych podatków, nie uda się podołać, bo mamy ustawy, które ograniczają możliwość zadłużenia się gmin. Nawet nie chodzi o kwoty, a chodzi o tak zwane 
wskaźniki operacyjne dotyczące różnicy pomiędzy dochodami własnymi z własnych podatków, a wydatkami bieżącymi. I tutaj każda gmina musi bardzo uważać, żeby nie straciła tak zwanej możliwości pozyskiwania kredytów, choćby na te zdobywane środki europejskie.